అందరికీ నమస్కారం అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ మన అందరినీ పలకరించడానికి మనం ముందుకు వచ్చేస్తుంది మనసు దోచడానికి మనం ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే చాలా దోచుకుంటున్నారు అనమాట ఆయన ఇది ట్రూ స్టోరీ తెలిసిందే కదా వింటూనే ఉన్నాం మనము ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మనకు అర్థం అయిపోయింది హాయ్ అండి ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఏంటి వంశీ గారు ఎలా ఉంది ప్రస్తుతం ఎందుకంటే ట్వంటీ ఎయిత్ దగ్గరలో ఉంది ఎలా ఉందంటే యా వీర్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్ యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ తెలిసిందే కదా బస్ ఐ మీన్ అనుకున్న కన్నా వీఆర్ సో హ్యాపీ దట్ అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఈ సినిమా ఇంటి మాది కాదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పీపుల్ హ్యావ్ ఓన్ ఇట్ సో ఇట్స్ దేర్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ వాట్ ఐమ్ థింకింగ్ బికాస్ ఫ్యాన్స్ కానీ ట్విట్టర్లో కానీ లేకపోతే ఈవెన్ ఈవెన్ జనరల్ క్రౌడ్ ఆల్సో లైక్ హూ ఆర్ అంటే ఫ్యాన్స్ అంటే రవి తేజ్ గారు ఫ్యాన్స్ ఒక సైడ్ దేర్ ఆర్ ఫిల్మ్ లవర్స్ ఆల్సో దే ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ ఈవెన్ ఈవెన్ ఎ పోస్టర్ which comes from it it's not about ante exactly. trailer mundu ga vaste trailer eppudu vastadi teaser eppudu vastadi so now ipudu ela buzz ayipindade oka poster next poster eppudu vastadi ela undapothundi so that is the buzz it's created so i'm so happy for that actually and seriously that intense always posters lo kuda carry chestunnaru ante poster designer tho paatu definitely cinema lo ivanni untene kada akka nunchi teese poster lo veyagalugutaru ante enta intense undi anedi poster through ardham aitundi yeah definitely so basically ne first nunchi that is one thing we were thinking endukante ravitej garu ni first time ante ela chupichali and intensity enti uh, and look ela maintain cheyali uh, and skin tone enti i nice kind of costumes gaani and posters gaani uh, the way he stands or the way he walks so adi mm-hmm. script nunche మేము డిస్కషన్లో నుంచి ఐ వాంటెడ్ ఇన్ అ వెరీ పర్టిక్యులర్ వే సో ఐ థింక్ అదే మీరు అన్నట్టు అది షూటింగ్ అయిన తర్వాత ద ఇంటెన్సిటీ ఇట్స్ దేర్ కాబట్టి ఇట్ ఇస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఆన్ ద పోస్టర్స్ సో మీ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అర్చన వెన్ వెన్ యూ సా ద ట్రైలర్ అండ్ వాట్ వాస్ యువర్ రియాక్షన్ మై రియాక్షన్ లైక్ ఐ నెవర్ వాస్ లైక్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ బికాస్ ఐ నో వంశీ గారు ఐ మీన్ సీయింగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ రైట్ టైమ్ right place so it happened so we never had doubts about uh, about anything he working he always says you wait for the moment and the time he gets out it is like a blast you have been seeing that right so audience has been loving that and it's their combined work and obviously is 101% he never goes that down and le- rest all you should let us know on 20th then so think uh, masters namaste masters <laughs> cinema lo maarthe హీరోలు మారుతూ ఉంటారు కానీ మీరు మాత్రం మారు బేసిక్గా ఎందుకంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇంటర్వ్యూస్లో మనం కలుస్తూ ఉంటాము ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ లైక్ నాకు అనిపిస్తుంది ఒక మనిషి ఇంత బిజీగా ఉండి ఇంతమంది హీరోస్కి చేసి ఒక హీరోతోనే ఒక పది పదిహేను సినిమాలు ఇంకా మోర్ దెన్ దట్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఆ స్టైల్లో ఆ వేరియేషన్స్ ఎలా వస్తాయి అసలు ఆ యాక్షన్లో ఆ వేరియేషన్స్ ఎలా వస్తాయని ఎలా మాస్టర్ ఇది హౌ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ యాక్చువల్లీ చెప్తాం కథ మా ఊర్ల కథ డైరెక్టర్ గారికి చెప్పాల ఆయన భగవంతుడు ఆయన కథ చేయమని అట్లే మాకు చెబుతుంది అక్కడ సీరియల్ ఆ వాతావరణంలో మా స్పోర్ట్ పొరంలో ఉండా చాలా మంది ఉండ కొంతమంది డైరెక్ట్ సీరియల్ ఆ పక్కన ఉన్నప్పుడు ఈ ఊరు దాని తాటు చెన్నైలో నుంచి వచ్చిన ఒక ఎవరికి ఎలా వచ్చింది అంటే చెన్నైలో ఉండి పెరిగారు పెరిగింది అక్కడే వర్క్ చేసింది అంత వెంకటేష్టాడు లేరంటే వెళ్తాం ఉన్నారంటే అక్కడ మీ దగ్గర కూర్చుని కొంచెం మాట్లాడుకుని క్రికెట్ ఆడుకుని వాడు అంటే నేను ఇంటి ఓకే కానీ నాకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది మీరు చిన్న అంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మీ చిన్నప్పటి నుంచి వారిని చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పటికీ అలానే ఉన్నారా అప్పుడు అలానే ఉండేవారు అలాగే ఉన్నారు కదా ఏ మాత్రం అసలు అసలు అంటే బేసిక్గా చెప్తాం కదా ఏదైనా ఫ్రస్ట్రేషన్ కానీ ఇరిటేషన్ కానీ అస్సలు లేదు అలాగే కూర్చుంటారు అలాగే మాట్లాడతారు అందరినీ ప్రేమగా పిలుస్తారు ప్రేమగా మాట్లాడతారు ఓన్లీ యాక్షన్ అంటేనే సక్కని ఒక చిన్న షిఫ్ట్ ఉంటుంది చిన్న మెరుపు మారిపోతారు అనమాట చేంజ్ ఎవరు వస్తుంది అండ్ యా ఇందాక నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అంటే రవితేజ గారితో ఇంతకు ముందు కూడా మేము చాలా సినిమాలు చేశారు సో 
సినిమాలు చేస్తూ ఉంటే మీరు ఏది ఫస్ట్ అసలు బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు రవితేజ గారు బాడీ లాంగ్వేజ్ రవితేజ గారిని ఆడియన్స్ చూసే విధానమా లేకపోతే రవితేజ గారు ఇది ఏదైతే దొంగ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు ఆయన అదా ఆ రోల్ ఏది అంటే మాకు ఇంతకు ముందు చేసిన రవి గారి సినిమాలు ఆయన చాలా ఫస్ట్ నుంచి మేము జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం మాకు రవి గారితో ఈ సినిమా ఈ కథలో ఈ క్యారెక్టర్ మాకు కొత్తగా కొత్త రవిదే కనిపించాడు క్రెడిట్ గోస్ టు డైరెక్టర్ వంశీ గారికి ఈ సినిమాని రవితేజ గారు ఒళ్ళు పెట్టేసి టైగర్ రాసిన ఫాలో అయ్యి అదే అంటున్నారు టైగర్ నాగేశ్వర రావు అని నాగేశ్వర రావు ఫాలో అయ్యో అదే అందుకు కొత్త కొత్త బాడీ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ సో మాస్టర్స్ ని అంటే మన అందరికి తెలిసిందే అంటే కొన్ని అంటే ఆ మాస్టర్స్ వస్తే కథతో ఎక్కువ ట్రావెల్ అయ్యే మాస్టర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సో అందులో నేను ఎక్కువ చూసింది రామ్ లక్ష్మి మాస్టర్ అంటే కథతో ట్రావెల్ అవడం ఒకటినూ ఎమోషన్ కూడా థిన్ లైన్ గా తీసిన సో అంటే హీరోయిజం ఎలివేషన్స్ ఉంటాయి కథకి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి పైగా మాస్టర్స్ ఎక్కువ కూడా తీయరు అంటే మనకి చాలా మంది ఏంటంటే తీద్దాం కదా తీద్దాం కదా ఉంటారు అలా కాదు బయోగా ఇంకోటి మాస్టర్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేశారు అంటే అది డైరెక్టర్ని అడుగుతారు మీకు కావాలా వద్దా అంటే మనం డిజైన్ చేసాం కదా అని ఫోర్స్ఫుల్గా పెట్టరు మళ్ళీ అంటే దే లాస్ట్ వెదర్ ఇట్ విల్ బీ సూటబుల్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ద స్టోరీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద డైరెక్టర్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద హీరో వాళ్ళకి కదే హీరో సో దట్స్ వై నేను వాళ్ళ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేసింది అది అండ్ మెయిన్గా ఈ సినిమా చూస్ చే ఐ మీన్ వాళ్ళు మాస్టర్స్ చేయాలి అంటే దాదాపు నాకు వాళ్ళతోనే ఎక్కువ ట్రావెల్ ఈ సినిమాకి యా అన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్లో ఎవ్రీథింగ్ ఎమోషన్ ఉంది అండ్ ఒక్కొక్క ఫైట్ సీక్వెన్స్ డిజైన్ వేరే ఇలా చేయడం జరిగింది అఫ్కోర్స్ అందరూ అదే చేస్తారు బట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఎమోషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంటున్నా అంటే ఎవ్రీ ఫైట్ ఈస్ అన్ ఎమోషన్ బట్ సేమ్ ఎమోషన్ కాదు సో అది చాలా పర్టికులర్గా డిజైన్ చేయడం చేయాలి అది సో నేను ఆయన దగ్గర మాస్టర్స్ దగ్గరికి వాళ్ళ ఫార్మర్స్ రెండు రోజులు కూర్చునేవాడిని తర్వాత మాస్టర్స్ డిస్కసెస్ నాకు చెప్పేవారు దీనికోసం ఎక్కువ రెక్కి చేసాం యాక్చువల్లీ అండ్ కొత్తగా కూడా చూపించాలని చెప్పి వి వెంట్ అండ్ అంటే రియల్ స్టోరీ కాబట్టి ఆ లొకేషన్స్ చూపించాలి సో చాలామంది చీరాల్లో గట్ట ఇంటు డీప్ ఇంటూ ద ఫారెస్ట్ కానీ వుడ్స్ కానీ ఎవరు చూపించలేదు సో అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేయడం జరిగింది సో బేసిక్గా మాస్టర్స్ దగ్గర ఉన్న హైలైట్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్రావెలింగ్ విత్ ద స్టోరీ సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళకి టైగర్ నాశ్వరం చిన్నప్పుడు చూశారు అది నాకు తెలుసు అది అది నాకు తెలుసు అది అది త్రూ వెంకట్కి నాకు తెలుసు అది సో అందుకని మాస్టర్స్ దగ్గర మాస్టర్ మీరే చేయాలని చెప్పి తర్వాత మాస్టర్స్ కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసి తర్వాత మేము డిస్కస్ చేసి ప్రతి ఫైవ్ని డిజైన్ చేసి చేసాం నాకు రియల్గా తెలియదు బేసిక్గా మీ సినిమా స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్లీ ఒక సెట్లో చేసాం ఇంటర్వ్యూ ఆ టైంలోనే రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది ఓకే బట్ ద థింగ్ ఈజ్ నేనేం అనుకుంటున్నా అంటే టైగర్ నాగేశ్వర రావుని నేను రవితేజ గారి రూపంలోనే చూడాలనుకుంటున్నా థియేటర్లో ట్వంటీ ఎయిత్ సో వెయిటింగ్ అనమాట సో బట్ ద థింగ్ ఈజ్ నాకు ఒక్కటి అర్థం కాదు ఏంటంటే దీంట్లో రవితేజ గారు హీరోనా విలనా ఎందుకంటే దొంగ అని చెప్తున్నాం మనం సో దొంగని హీరో అనే విధానం కాకపోతే ఇందులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది టైగర్ నాగేశ్వర రావు ఒకవేళ స్పోర్ట్స్ లోకి వెళ్తే బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అయ్యేవాడు రాజకీయాల్లోకి వెళ్తే బెస్ట్ రాజకీయ నాయకుడు అయ్యేవాడు సో అంత ఇంటెలిజెంట్ అని మురళీశమ్మ గారి వాయిస్ లో మనం వింటాం సో ఏంటిది డెఫినెట్ గా సి అదే అంటున్నాను కదా సి హీరోనా విలన్ అని పక్కన పెడితే హీ హాస్ బోత్ ద షేడ్స్ ఓకే గ్రే షేడ్ అని కూడా చెప్పను ఐ విల్ నాట్ పుట్ గ్రేట్ షేడ్ వన్ ఇస్ లైట్ వన్ ఇస్ డార్క్ ఐ విల్ నాట్ స్టే ఇన్ దిడ్ దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆర్ దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్ యా డైలాగ్ లో కూడా స్పోర్ట్స్కి వెళ్ళి ఉంటే మెడల్ గెలిచేవాడు ఆర్మీకి వెళ్ళి ఉంటే యుద్ధం గెలిచేవాడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక క్రిమినల్ అయిపోయాడు ఆ వర్డ్ కూడా అడ్రస్ చేయాలి మనం అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక క్రిమినల్ అయిపోయాడు అంటే ద స్టామినా వాట్ హీ హ్యాడ్ అండ్ హీ ఇస్ బికమ్ అ రాబర్ సో ఇస్ అంటే హిస్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ రాబర్ Mm. but his intensity and his heart is mm. something like that we wanted actually mm. okay. so there is a hero inside mm. but outside ki villain okay that is what tiger nice was right so chaala manchi panlu kuda cheyadam jarigindi aina see manchi panlu jari adhe antanu manchi chedu annadi mana chuse view bet untadi manchi janaku chodni vaadu ippudi adigatha anni questions ante google lo ala naalo unna writer kuda vedu మీకు ఎలాంటి ఎక్స్
So, as a producer, girl. Till today, every day it's a new experience. Mm -hmm. I mean, I've been learning so many things. I've been heard, I've been hearing and all being in a production house. I just heard about everything. Mm -hmm. But being on sets, mm -hmm. lively with everybody, masters, Vamsi mm -hmm. Garu, Abhishek and my core team also, everybody on sets, like people think it's just a thing to happen, a movie. Right. Right. They immediately give a review. Exactly, but yeah. when you're working and you're seeing, then we come to know how much director works, every single person, mm. even a producer. Mm. People think only producer keeps the money, but mm. it is their uh, together built up effort. Mm. And 100% when they both are confident together, then only a movie can do a magic. And true. that's true, which I saw on the sets. And I'm 100% confident it will go. Definitely. Yes. Yeah. Of course. Finger cross she has no yes. People already decided this blockbuster sound is So wait just on the date goes on. Finally date could have chess in the mother. And you tell me when you and narrate chase na Pravite Jagarki, what was his reaction on it? As we aim on Raina did me that. See it was a very uh so it's a very magic moment in Jepta because Ila and the question me Radu Dar Delso, now go kate good to the end. Uh, masters ki thelsu ee kada nenu chaala rojulaga pettukun tirugutunnanu mm. industry lo sara mosta unna avunu endukante master nenu eppudu 3 years <laughs> ago ravi teja daggara poi dinche dinche ma aadichu meet ayyada ayina aa aa bajyata aayi pudan vittadu aa tarata konju bajyata podisa gar tisunnadu nee bujal meda kuda undindi kada yes yes ante first to aa weight motham ayina hold chesi నాకు <laughs> 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 Uh, Abhishek Garu, we were, uh, Nenu, we were traveling about four years, five years actually. So, Kada Cheptuna, Yavar Cheptamu, and Idle Eltunapuru, Ravi Sarden called Raudon Dergindi, then uh, Angel Narichet and Dergindi. So, first half, usually, and under Ravi Sar is like, uh, and Alan is chala fast, and pretty fast. I know, yeah. Mm, uh, that energy. Yeah. Next level. No, energy is different. Mm. He is very energetic, that is okay. Mm. But, either a chepet up to Gani, chase it up to message better and Kondi. I said, point gra. <laughs> so there's okay. no waste of time. Like yes. <laughs> so Alanti the Naga in a Telskun and Mundu. Okay, uh Sar Kachapal Gada, Indi Alliant and Chala Fast is Japan. You put in a Kaza Japal. Kaza Japali and the you know commercial element at one point two bundle Japan. Can you the biopic with the commercial elements? Mm. Life story. Mm. Pretty point low no which in a twist to tell. So mm. I have to narrate her completely to him. Mm. So Chepda Mata Lele Chalaman the Afna to Chepe say let the Sarki equip the mother than. సో నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకు నేను డైరెక్ట్ చేసి ఆయనకి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెప్పా అది ఫస్ట్ హాఫ్ ఓకే ఆయన వినేసి లేసి నువ్వు రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ సిక్స్ థర్టీకి వచ్చేసా అన్నారు సో నేనేమనుకున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెప్పాము కదా ఇంకా ఆయన వినడేమో అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నాను లేదు లేదు నువ్వు రేపు మళ్ళీ సిక్స్ థర్టీ రండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఆయన షూటింగ్ నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు సెకండ్ హాఫ్ ఈరోజు చెప్పాను చెప్పి పిలిపించారు సో మళ్ళీ ఆయన సిక్స్ థర్టీ అంటే ఫస్ట్ టైమ్ ఆయన షూటింగ్కి వెళ్ళి తర్వాత వినడం సబ్జెక్ట్ ఇదే అనుకుంటా ఆయన చెప్పారు నేను ఎప్పుడు అలా వినను బట్ ఎందుకు నాకు ఎక్సైటింగ్గా ఉంది సో నువ్వు కమన్ నరేట్ అంటే దెన్ నెక్స్ట్ డే సిక్స్ థర్టీకి వెళ్ళి చెప్పడం ఎయిట్ థర్టీ వరకు చెప్పాను సెకండ్ హాఫ్ ఆయన క్లైమాక్స్ చెప్పేటప్పుడే ఆయన నాకు ఇంకా గుర్తుంది బెంచ్ చైర్లో నుంచి అలా లెగిసిపోయాడు ఆయన లెగిసిపోయి చిన్న అంటే ఆ క్యారెక్టర్లోకి చిన్న వెళ్ళిపోతున్నారన్న హింట్ వచ్చింది నాకు సో ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు దాట్ డైగర్ నాష్రోకి ఆ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆయనకి సో ఆయన లెగిసి అలా అలా చేసి నువ్వు రేపు పొద్దున్న ఇమీడియట్గా లొకేషన్ చూడడం స్టార్ట్ చేయి దే హీ డెంట్ ఈవెన్ సే బాగుంది హీ డెంట్ ఈవెన్ సే విల్ డూ దిస్ డేట్స్ ఏంటి అయ్యే మాట్లాడాలా నువ్వు రేపు పొద్దున్న వెళ్ళి లొకేషన్కి వెళ్ళిపో స్టార్ట్ చేసే వరకు డేట్స్ ఏంటి తర్వాత చూసుకుందాం ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పి హగ్ ఇచ్చి పంపించేసారు సో దట్ వాస్ ద మూమెంట్ వాట్ ఐ రిమంబర్ అంటే ఎక్కడో నాకు ఒక బ్యాక్లాగ్ ఉంటుందని అందరూ అనుకుంటారు అది ఆలోచిస్తే ఆయన నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బట్ హీ గేవ్ ఎ ఛాన్స్ టు మీ బికాస్ థింకింగ్ దట్ దర్ సంథింగ్ ఇన్ ఇట్ 
అట్ ద సేమ్ టైం చూసుంటారు ఇప్పుడు జనరలీ చాలా మందికి లేకున్నా వాళ్ళు చెప్పరు అనమాట యువర్ ఛాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న తర్వాత ఇంత పెద్ద సినిమా చేసిన తర్వాత కూడా ప్రీవియస్ పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు చూసారా మేబీ ఆయనకి ఆ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నెస్ చాలా నచ్చేస్తూ ఉంటుంది యా ఈవెన్ ఈవెన్ నా ఈవెన్ దట్స్ వాట్ ఈ టోల్డ్ మీ అవుతుంది బికాస్ నాకు కూడా అదే నేను కూడా అంతే సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాక్లాగ్స్ నేను చెప్పడం రాదు నాకు మీరు బాగాలేదంటే బాగాలేదు బాగుందంటే బాగుందంట so i don't have any pretend to say things like that mm. so i this one one and a half to two years of journey i had a really great things to share actually mm. even ravi sir i in i in um golden days ante he always enjoys his hard time times yeah, yeah. and okate maat antaru success ayin tarvata ne pedaga enjoy chella kani struggle undi chusara those are the my biggest moments antaru ante of course basement is the strong basement is exactly so yeah. i really enjoyed with them yeah. with him actually master me cheppandi అంటే టైగర్ నాగేశ్వరరావు మీకు తెలుసు రియల్ టైగర్ నాగేశ్వరరావు నాట్ ఆంగ్ ఎవర్ రవితేజ గారు సో అంటే ఆ రోజుల్లో అసలు అవన్నీ ఆ స్టోరీస్ అన్ని విని అవి ఇప్పుడు కూడా అప్లై చేయడం జరిగిందా అంటే మీ సజెషన్స్ మీకు ఏదైతే తెలుసు మీ అనుభవం ఊర్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు సినిమా పెద్ద చూసేవాళ్ళం కాదు కథలు కథలుగా టైగర్ నాగేశ్వరరావు గురించి ఊర్లో ఆ రసమాన్ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అసలు అట్లా ఎట్లా ట్రైన్ దొరకడంట ఆట దొరకడంట ఎక్కడి నుంచి ఏం చెప్పుకుంటా ఉండేవాళ్ళు ఇది ఏంటి అసలు ఆయన నుంచి అసలు ఏమి అలాంటి థ్రిల్ గా ఫీల్ అయ్యింది మేము ఈరోజు టైగర్ నాగేశ్వరం అనే ఒక క్యారెక్టర్ తోటి మేము కంపోజ్ చేయటం దానికి మా రవితేజ ఎనర్జీ అది కాక మాకు ఇంకా హ్యాపీ ఏంటంటే మా రవి గారు ఫ్యాన్ ఇండియాకి వెళ్తాం ఫ్యాన్ ఇండియాకి టైగర్ నాగేశ్వరరావు వెళ్ళటం మంచి ప్లాన్ చేస్తాడు ఆయన వచ్చే కొంది ఆయన మహాభారత రామాయణం కూడా తీయొచ్చు అనిపిస్తుంది ఆయన చూస్తుంటే ఆయన అంటాడు ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే భారతదేశం మీద ఒక మంచి మనిషి భారత్ అంటే వాళ్ళు లవ్ చేసే మనిషి అలాంటి ఆయన తోటి మేము వర్క్ చేయటం డైరెక్టర్ కి అంటే ఒక ఫ్యాన్ ఇండియా మూవీలో డైరెక్టర్ గారు కూడా దీనిలో పాల్గొనటం అది రవి గారికి చెప్పటం తెలియకుండానే నేచర్ అందరినీ ఫామ్ చేసి ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు అది ఉంటుంది అంటే మన ట్రైన్ మీద ట్రైన్ కి ఇట్లా దాన్ని ఏమంటారు నాకు తెలియదు ఆ కొక్కెం వేసి ఎక్కుతూ ఉంటారు సో ఇట్లాంటి డేంజరస్ వి అంటే సెట్స్ లో చేసి ఉంటారు అన్ని రకాల ప్రొటెక్షన్స్ తీసుకొని చేసి ఉంటారు బట్ ఇవన్నీ కూడా అంటే టైగర్ నాగేశ్వరరావు మరీ పాతేం కాదు మీకు తెలుసు సో డెఫినెట్ గా ఆ ఏరియా వాళ్ళందరికీ ఆయన బాగానే తెలుసు ఆయన ఏమేం చేశారు అనేది కూడా ఉంటుంది ఓ ట్రైన్ లోంచి దూకారా లేకపోతే ఇలా చేశారు అలా చేశారు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఒకటి విని రచ్చబండ దగ్గర మాట్లాడినవి బ్రెయిన్ లో ఉంటాయి సో వాటన్నిటినీ సో మీరు ఎలా స్క్రీన్ మీద చూపించబోతున్నారు దీనికి ఏమైనా కొత్త ఆయుధాలు కనుక్కున్నారు కొంచెం ఆ నెగిటివిటీ ఆ సబ్జెక్టు అక్కడ తిరిగిన వాతావరణం కాబట్టి అందుకనే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడి మేము కూడా సీరియల్కే కథనే అసలు ఆ బేస్ మింట్ అసలు ఆయన ఎలా తిరిగి ఉన్నాడు ఇసుకలు ఆయన ఎలా రన్ చేస్తారు జీడి తోటలు సరిగి తోటలు మధ్యలో నుంచి ఆ పొదల్లో నుంచి ఎలా వాళ్ళు పోలీసులకి దాక్కున్నప్పుడు ఎట్లా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాంటి ఐడియాస్ యూజ్ చేశారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్పుడు ఆ టైంలో పెద్ద ఇంత టెక్నికల్ లేకుండా అతని ఆ టైంలో పోలీసుల నుంచి ఎలా ఎస్కేప్ అయ్యారు అలాంటి టెక్నిక్ అన్ని ఈయన బాగా అలా చేశారు రియల్ గా మేమే కల్పిస్తున్నా కాదు ఆయన చేసిన ఏమి నేచురల్ చేశారు వాటిని ఎంతగా నేచురల్ గా మేము రియలిజం గా తీసుకురావడానికి కోసం బాగా ప్రయత్నించాము దానికి బాగా మా హీరో కోఆపరేట్ చేశారు ఎక్కువ మా ఇన్ని సినిమాలు రవి గారితో ట్రావెల్ చేసి ఇన్ని సినిమాలు ఇన్ని సినిమాలు ఎక్కువ కష్టపెట్టాం రవి గారిని నేను చూసాను లాస్ట్ లో అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ లో ఆ డస్ట్ లో అక్కడ అసలు బయటకు వచ్చి బికాస్ ఆయనకి హీ హాస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ అండి డస్ట్ అలజీ అండ్ మాస్టర్ తో చేసిన ఫైట్ లన్నీ డస్ట్ బట్ హీ నెవర్ సెట్ నో ఆర్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఆయనకి ఏంటంటే అందరికన్నా రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ అని ఆయన ప్రొడ్యూసర్స్ అది కాదు ఆయనకి సినిమా సినిమా అంటే ప్రేమ హీ హీ డూ హీ డస్ ఇట్ ఫర్ సినిమా దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అది సో ఆయన ఏంటంటే అది ఈవెన్ మీరు చెప్పినట్టు అల్మినీ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చినప్పుడు బ్లాక్ స్మోక్ డస్ట్ వైట్ కలర్ చెప్పలేదు కదా మొత్తం బ్లాక్ అయ్యి వచ్చింది అంటే మన అందరికి ఏంటంటే డస్ట్ అలర్జీ లేదు కాబట్టి పెద్దగా మనకు అనిపించదు ఇమాజిన్ డస్ట్ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది ఈ కాంటి వన్ వెరీ డిఫికల్ట్ యా సో హి డిడ్ ఎందుకంటే ఆ బ్లాక్ ఎందుకంటే కొద్దిగా జిడి పప్పులు మిషన్ ను ఆహా అది ఆల్్రెడీ జిడి పప్పు తీయడానికి కొంచెం మిషన్ కాసి దాన్ లోపు ఉన్న వాళ్ళు అసలు ఎలా ఉన్నాయి చేతులు అన్ని నల్లగైపోయి టోటల్ డిఫరెంట్ షాడోలో ఉంటారు అక్కడ జిడి అవి కూడా ఉంటాయి ఆ
అమేజింగ్ అసలు ఎంత హోంవర్క్ ఉంటుంది కదా ఎంత ఉంటుంది జస్ట్ ఆడియన్స్ చాలా హ్యాపీ అందరికంటే హ్యాపీయెస్ట్ పీపుల్ ఎవరంటే ఆడియన్స్ బికాస్ మీరు అందరు కష్టపడితే రెండు గంటల్లో చూస్తే ఆడియన్స్ లేదంటే మనం చేసే వర్క్ కి అంటే సినిమాకేనే కదా ఎనీ వే సో ఆడియన్స్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ అసెట్ సో వాళ్ళని ఎంత మనం అండ్ నవ్ డేస్ యాజ్ యూ నో దట్ ఆడియన్స్ ఆర్ నాట్ ఈజీ టు క్రాక్ దే వెరీ షార్ప్ ఇందులో రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ ది మీరు చూసుంటే చాలా సినిమాల వరకు వాళ్ళు ఎలివేషన్స్ ఇస్తారు కదా దీంట్లో మీరు ఎలివేషన్స్ ఇచ్చారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏంటంటే చాలా న్యాచురల్ గా ఉంటది ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ మాస్టర్స్ కొద్ది న్యాచురల్ గా చేయడం జరిగింది అంటే పది మంది కొడితే లెగడం అవి చేస్తారు డిమాండ్ బట్టి బట్ దీంట్లో అదేం లేదు నేనే చెప్పలేదు మాస్టర్ పది మంది కూడా అలా కాదు వాళ్ళకే తెలుసు అది అంటే కాదు వాళ్ళు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఒక కామన్ మ్యాన్ నుంచి ఒక జర్నీ లో తను ఎలా మారాడు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ నిజ్ఞాయి లైక్ రవితేజ గారు ఎవ్రీవేర్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అంటే మనం ఇప్పుడు ఆయన ఫ్యాన్ ఇండియాకి వెళ్తున్నారు అని మాట్లాడినా కూడా బట్ చాలా ఏరియాస్ లో రవి సార్ తెలుసు ముంబైలో కూడా రవితేజ గారికి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది అండ్ కన్నడ సైడ్ రవితేజ గారికి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది అండ్ మీకు లైవ్ లో చూసారు మీరు సో చాలా క్లోజ్ గా యూ ఫాలోడ్ హిమ్ సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది రవి సార్ తో I have no words to say about him. I always uh, dreamt to meet him and all. Mm-hmm. On the sets when he and Abhishek uh, made him meet for the first day, mm-hmm. I was just looking at him. Mm-hmm. I wasn't able, I wasn't, my reaction, I really don't know what <laughs> all. I was just seeing him and he's so comfortable. It's like at last, on the last day of our wrap, he was saying me, Lakshmi Devo Bhava. He mm-hmm. was like, Lakshmi Mata, you come first. He's like, hey, sir, please. He's so comfortable with each and every one mm-hmm. on the set. Mm-hmm. Might be a small boy working anybody on the sets. Mm-hmm. He never hurts anybody and no demands at all. Same is with the whole team. Mm-hmm. Nobody demanded for anything from being from a production mm-hmm. side. I mean, it was so comfortable and they all also, as per the... environment climate anything mm. like we used to eat lunch everything together so i used to see is like okay mm. i mean he was so comfortable in everything never felt he is like i mean such a big actor and such down to earth mm-hmm. because it's all everybody makes a comfortability mm-hmm. that's why and sir to is awesome it's like we know one more person ayina kuda chaala down to earth anamata ante kartikeya alanti biggest hits endukunna so tell little more about abhishek agarwal garu he is very passionate producer i can everybody can see that so i think you see he has a dream i mean the uh, directors you know as the stories he is different mm-hmm. they have been tra- uh, traveling from 4 to 5 years bhaiya yeah 5 yeah, years. years and the so, so script no work no chu meer they both were working on that okay. i mean abhishek he knew ki vamsi is there he always used to share everything with him mm-hmm. ki this is a thing we are going on sir ye and all they have a very close relation mm-hmm. so each and everything so whenever abhishek he used to say any plot or something mm-hmm. abhishek used to give us uh, own this thing <laughs> so then he used to is like sir listen to me and then they used to discuss and all so i mean his thing is like ye vantaraina tigelelo lelo lelo puja ga chalo chalo vantaraala abhishek gar endante he has two things one is that if he has a trust he will not ask anything ట్రస్ట్ అంటే బిలీవబిలిటీ సో బిలీవబిలిటీ లే అంటే నాకు నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఆయన కథ కూడా చెప్పలేదు ఏది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ డేస్ షూట్ వరకు ఆయన అడగనో కూడా లేదు ఆయనకి ఏదో ఓకే ఏదో చేస్తున్నారు ఏదో ఉంది అన్నది బట్ ద సేమ్ ప్రొడ్యూసర్ ముందు కథ వింటాడు ఆయన ప్రతిదీ కథ వింటాడు బట్ ఐ డోంట్ నో వై విత్ మీ నెవర్ ఆస్ మీ ఆర్ హీ డెంట్ క్వశ్చన్ మీ బేసిక్లీ సో దేర్ వాజ్ నో ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఐ థింక్ నాకు ఏదైనా కావాలనుకుంటే నేను చెప్తాను ఓకే డైరెక్టర్ గారు అంటారు అంతే అక్కడితో అయిపోయింది సో అంటే ఇట్స్ అ బిగ్ ఫిలిం ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ ఫిలిం సో బికాస్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ స్పాన్ అండ్ బికాస్ ఇందులో ఒక ఫైవ్ సీక్వెన్స్లే మాస్టర్స్ చేసినవన్నీ కూడా నాట్ స్మాల్ సెటప్స్ న్యాచురలే కానీ వైజాగ్లో చేసిన పోర్ట్ ఫైట్ కానీ లేకపోతే చీరాల ఫైట్లు కానీ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ క్రూ అండ్ సెటప్స్ పెద్దవి సో ఎక్కడ కూడా తను ఇదెందుకు అదెందుకు అన్నది లేదు he always told me director gar anta okay na schedule line vachin tarvata nenu edana tired ay anante phone chesi emindi koncha padukochu kada aledha ellachu kada this is all is i mean with me this is what very comfortable like yeah yeah, yeah. very comfortable easy to work with him yeah yeah <laughs>
<laughs> so at the same time like uh, music uh, you yeah. know very very important uh, yeah i am big fan of uh, gv, GV. actually and gv has always been in first inch follow avutunnanu nenu kadha rasukunappude gv ni anukunnanu because he's another guy who's um, again works towards the script mm. not for the uh, hero unnaru kada lepade en kad he works for the script okay. and he's such a sweet and he's very uh, spontaneous mm. అంటే నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు వెళ్ళి ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పాను అంటే అక్కడే కూర్చుని అక్కడే ట్యూన్ ఇచ్చేసి వన్ అవర్లో వచ్చేస్తుంది బయటకి సో హీ సో స్పాంటేనియస్ అండ్ హీ హ్యాజ్ అస్ వి ఆల్ నో హీస్ రెహమాన్స్ నెవ్యూ ఆల్సో రెహమాన్స్ హాస్ నెవ్యూ సో తను యాక్చువల్లీ హీరో గారు చేస్తున్నాడు బట్ ఆ మధ్యలో కూడా డేట్స్ ఇచ్చి వెన్ మీ గో అండ్ ఆస్ ఫర్ ద సాంగ్స్ ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మన ఆర్ఆర్ కూడా నేను వెళ్ళి ఇలా విజువల్గా చూస్తున్నప్పుడు the kind of music that he had inside mm. ante you can't even imagine mm. it's like uh, it's like uh, flow i think yeah That's it's like a river flow mm. like mm. the intensity that he gets it the emotion mm. that he gets it okay ante maamulu gane untadu thanu chustu 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 okay stop ani tapada tapada chesi song istadu chudandi then i felt like it's magical mm. from him actually and i want to mention also madigar dop dop yeah. he's also brilliant actually i mean uh right from the script he's always supported me the kind of lighting because i and got a ilandi lighting mundu cheyaledu he always had a very glam portion lighting how no always like i know we oka ante adoka frames e koncham romantic ga anipistundi because yeah. i he worked yeah. kind so, of and then i and got a kadaveni discussion jarigi he is into lot of books actually mm-hmm. so uh, we we discussed lot of other things also and we thought dark undakodu mm. at the same time ekku uh, uh, గ్లామరస్ గానూ ఉండకూడదు సో పీపుల్ షుడ్ సీ అండ్ ఎంజాయ్ ద విజువల్ ఆల్సో సో కథ చెప్పడంతో పాటు విజువల్ ట్రీట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఐ థింక్ యా సో ఇన్ దట్ వే మది గారు ద కైండ్ ఆఫ్ లెన్స్ వాట్ వీ యూస్ వీ వీ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ యూస్ డిఫరెంట్ లెన్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ స్టోరీ టెలింగ్ ఇస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అది ఎలా ఇంపార్టెంటో ఈవెన్ టు షూట్ ఇన్ అ కెమెరా ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ కెమెరాస్ అండ్ లెన్సెస్ బట్ వీ హ్యావ్ టు నో Uh, which lens and uh, which camera can tell this story about right so the stuttapuram village and okutundi mm. so that is the heart of the story that's the soul of the story stuttapuram huh. stuttapuram major part anta akade yeah i mean ah. yeah so we erected a set actually okay. so andulo una villages untaru so i think i have to uh, thank my direction team also mm. because they put a lot of effort to mm. because i have already told them naaku kotta actors e kavali mm. i never want any actor who's already been done so they were working on the casting for about 4 to 5 months and then uh, auditions also almost every 4 months jarutune unnai film is done in that the only thing is entante see uh, i'll tell you why tiger nash is so special uh, any biopics which are made always made on the uh, celebrated people like you take a biopic this one about the politicians there are sports stars there are film artists too. వాళ్ళు కథ చెప్పడానికి ఉంటారు నో బడి యా ఇప్పుడు మన ఇంటి పక్కన ఎవడో దొంగతనం మర్డర్ చేసేంటే వాడి మీద బయోపిక్ ఎందుకు తెస్తాం సో బట్ దిస్ ఈస్ వేర్ టైగర్ నాయస్ షో అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో హీ వాస్ సెలబ్రేటెడ్ థీఫ్ ఇన్ ద ఎరా సో దట్ టైమ్ ఆయన చనిపోయినప్పుడు అంట మూడు లక్షల మంది జనం ఆయన సెవెన్ చూడడానికి వచ్చారు ఏది అప్పుడు టీవీలు లేవు మన దగ్గర సోషల్ మీడియా లేదు న్యూస్ ఏమో వేయరు ఎందుకంటే ఇది దొంగ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ చనిపోయిన న్యూస్ తర్వాత మాస్టర్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి మూడు లక్షల మంది జనం మూడు రోజులు ప్రతి ఊర్లోనూ అతన్ని చూడాలి అతని శవం మా ఊరు సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలని చెప్పి పబ్లిక్ డిమాండ్ అయ్యి త్రీ డేస్ ఆ శవాన్ని తిప్పి తర్వాత తీసుకు వెళ్ళారంటే సో దే సంథింగ్ వుడ్ బి దేర్ ఉంటుంది గూగుల్ ఇచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది ఎందుకు ఆ రోజు పేపర్ లో ఏదో ఉండి ఉంటది లేదా ఇంటర్వ్యూస్ ఏదో ఉండి ఉంటది లేదా ఆయన చేసిన ఫిల్మ్స్ లేదా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ ఏదో ఉంటుంది ఇప్పుడు తన దొంగ దొంగని ఎవరు చూసి ఉండరు ఎవరు ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వరు లైబ్రరీలో మీ దగ్గర ఉండవు సో ఎలా తెలుసుకోవాలి అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆయన పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎయిట్ ఇయర్స్ చనిపోయారు చాలామంది సో చెప్పడానికి ఎవరు లేరు సో హౌ టు టేక్ దిస్ ఇస్ వాట్ మై హర్డల్ వాస్ వాజ్ మై ఛాలెంజ్ వాస్ సో నేను స్టూట్ పరంగా వెళ్ళిన తర్వాత లక్కీలీ వాళ్ళ వైఫ్ అప్పుడే కొద్ది ఏజ్డ్ అయి ఉన్నారనమాట సో షీ హాస్ గివెన్ మీ లిటిల్ బల్స్ ఫ్రమ్ దాట్ అండ్ దెన్ హిస్ బ్రదర్ వాజ్ దేర్ ఆయనకి ఏంటంటే మతిమరుపు పోయింది 
బట్ ఏదో చెప్పడం వల్ల ఆయన కొన్ని సో ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ కలెక్టెడ్ దెన్ వాట్ ఐ మేడ్ ఇట్ ఇస్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్స్ ఐ హ్ గాట్ ఇట్ హౌ టు బ్రిడ్జ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ మేడ్ ఇట్ యాక్చువల్ వెరీ నైస్ so in that kind of cheppina to eagerly waiting for 20th october and uh, such a sweet you are archana ji as they mentioned and naaku kuda ade anpinchindi naaku abhishek agarwal garu ni chuste kuda ade anta sometimes okay i don't want any check i'll promote free ani cheppalam isthe kaani na ems valla nenu cheppin kada but such a sweet producers you people and uh, i really congratulations for the trailer and good luck for the film we all are eagerly waiting for 20th october yes. and thank you so yes nenu indaka cheppinattu intro lo manasu doochukodaniki vastunnaru anamata ayina em doochukunnaro chuste manaku ardham avutundi anta mandi indaka cheppinattu 3 lakh people ocharu ante adi maamulu vishayam kadu so alanti oka manishi biopic telusukobothunnam 20th october na ade tiger nagishwar rao so wait for it vachestundi 20th ki save the date and appudu kalutham theater lo until then keep watching whatever you want to and this is geeta bagas signing off take care bye bye